Excellency, Mr. Mehmet Pajaji, Ambassador, Republic of Turkey, Mohtaram Janab Zafar Bakhtari Saab, Mohtaram Janab uh, Azharul Islam Saab, Mohtaram Janab Dr. Abdul Basit Saab, Excellencies, Ladies and Gentlemen. With the permission of uh, Mr. Mehmet Pajaji, the Honorable Ambassador, I will talk in Urdu because I want to speak my heart. I will talk in Urdu Mohtaram Janab Zafar Bakhtawari Sahib ko ki unho ne jo humari qom ke ek hero hain ek batle jaleel jis ko kehte hain nai nasal ke saamne unki zindagi aur unka kirdar jo umat muslima ki wahdat ke liye jo unho ne kirdar ada kiya usse nai nasal nasal ko rushanaas karne ke liye इस तकरीब का इंतजाम किया और इससे बेहतर क्या हवाला हो सकता है कि उन्होंने मोहतरम सफीर साहब जो तुर्किया के सफीर हैं उनको इस तकरीब की सदारत के लिए मदहो किया क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जब नाम आता है तो तहरीक ए खिलाफत का नाम आता है और तहरीक ए खिलाफत اور مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ یہ لازم و منظوم ہے تحریک خلافت اور عثمانی خلافت کا خاتمہ ان سانحوں میں سے ہے جو مسلم امت کی تاریخ میں جو بڑے بڑے سانحے وہ کو پذیر ہوئے ہیں جیسے بہتاد کا سکوت جو تھا وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا اس قسم کے جو بڑے سانحات امت مسلمہ کی تاریخ میں وقوع پذیر ہوئے اس میں سے ایک عثمانی خلافت کا خاتمہ تھا اس کی وجہ ہے کہ امت کی جو مرکزیت ایک چلی آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور پھر خلافت راشدہ اور پھر مختلف شکلوں میں وہ تمام شکلیں مثالی نہیں تھی ان میں بہت ساری خامیہ بات کے جو بادشاہتیں تھی ان میں موجود تھی لیکن ایک ضرورت جو مسلم امت کی تھی وہ پوری کر رہی تھی کہ مسلم امت کی ایک مرکزیت قائم تھی ایک وحدت قائم تھی ایک فوکل پوائنٹ موجود تھا ایک مرکزی حوالہ موجود تھا کہ امت کو اگر جمع ہونے کی ضرورت پیش آ جائے تو امت کس طرف رجوع کرے گی یہ وجہ تھی کہ جو مغل سلطنت تھی وہ بہت بڑی سلطنت تھی بہت طاقتور سلطنت تھی اور وسائل کے لحاظ سے بہت امیر سلطنت تھی لیکن انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا خلافت کے وہ تب بھی عثمانی خلافت کے قائل تھے سلطان تھے وہ اپنے بلر صحیح پاک و ہند کے سلطان تھے لیکن امت کی مرکزیت جو تھی وہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ تھی اور اسی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے مولانا محمد علی جوہر نے تحریک خلافت کا آغاز کیا تھا اور ان کو کیا خوبصورت خراج تحسین ان کے ہم اثر ایک برطانی دانشور نے دیا کہ he had the heart of he had the pen of Macaulay the brain of Berkeley the tongue of Berkeley and the heart of Napoleon ان کو اللہ نے میکالے کا قلم برکلی کی زبان اور نیپولین کا دل عطا کیا تھا تمام خصوصیات ان کی شخصیت کے اندر جمع ہو گئی تھی ایک ایسے مجاہد عدیب اور صحافی ایک ایسے شاعر جنہوں نے مسلم امت کو ایک موٹیویٹ کیا اپنے دفاع کے لیے اپنی مرکزیت کے تحفظ کے لیے اور اس کے خلاف جو سازشیں کی جا رہے تھی اس کی مزاہمت کے لیے عوامی سطح پر امت کو موٹیویٹ کیا اور ہماری وحدت اگر ہے اسی کے اندر ہماری قوت ہے آج اگر ہم کمزور ہیں آج اگر دوسری قومیں ہم پر حملہ آور ہیں 
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امت کی اس وحدت کو بھلا دیا ہے ہم ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تین چار ممالک بھی اکٹھے ہو جائیں جو تین چار بڑے ممالک ہیں ترکیا ہے پاکستان ہے سعودی عرب ہے ایران ہے اور اسی طرح سے مصر ہے نائجیریا ہے الجزائر ہے یہ بڑے بڑے ممالک جو ہیں یہ ان میں سے اگر چار ممالک بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس طریقے سے ہمارے اوپر مغربی اقوام حملہ آور نہیں ہوں گی جس طریقے سے آج ہم القدس میں اور فلسطین میں دیکھ رہے ہیں اسی لیے یہ جو دونوں بھائی تھے ان کی والدہ کا بڑا اثر تھا ان کی شخصیت کے اوپر اور ان کا نعرہ جو اس وقت مشہور ہوا بڑا کہ بولی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو اپنی جان اس خلافت پر قربان کر دو اور پھر اقبال نے جس طریقے سے اس تمام مایوسی کے دور میں پھر انہوں نے امید کی بات کی کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتا ہے سہر سے ہوتی ہے سہر پیدا انہیں سہر کی بات کی انہوں نے امید کی بات کی کہ مایوس نہ ہونا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے مایوس ہمیشہ امید کی شمع جو ہے وہ جلائے رکھنا اس وقت جو جو کچھ القدس پہ ہو رہا ہے اور ڈاکٹر باسط نے یہ منشن کیا کہ انیس سو چوبیس میں یہ تحریک ختم نہیں بلکہ اس کے اثرات قائم رہے تو ان کے اثرات میں سے ایک بڑا اثر جس کو میں منشن کرنا چاہوں گا کہ انیس سو تیس کے زمانے میں یہ وہ دور تھا جب کہ شدھی کی تحریک چل رہی تھی اور شدھی کی تحریک کے ذریعے سے جو ہندو مذہبی جو ان کے سوامی تھے وہ ہندووں کو ابھار رہے تھے کہ مسلمانوں نے اصل میں تلوار کے ذریعے سے تمہیں جو ہے وہ تم پر غالب ہو گئے ہیں اور تم چونکہ بزدل ہو تم اٹھ کھڑے ہو اور اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ان کو ابھارنے کی تو اس دور میں مولانا محمد الجوہر رحم اللہ جامع مسجد دہلی میں انہوں نے ایک پرجوش تقریر کی تھی اور جہاد کے جو تصور ہے اور جہاد کا جو جذبہ ہے اس کو اجادر اور اس کے صحیح تصور کو آج کل پھر ایک دفعہ پھر جہاد کو دہشت گردی کے ساتھ جو ہے وہ خلط کرنے کی خلط ملک کرنے کی حالانکہ جہاد جو ہے یہ تحفظ کا ہے مظلوم کو تحفظ فراہم کرتا ہے یہ خوف نہیں دیتا کسی شخص کو کہ مظلوم کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پورا جہاد کا تصور تو مولانا جوہر مولانا محمد جوہر رحم اللہ علیہ اس خواہش کا اس اس ارمان کا اظہار کیا کہ کاش کوئی مسلمان سکولر ایسا ہو کہ جو جہاد کا حقیقی تصور جو ہے وہ دنیا کے سامنے آشکار کرے تاکہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں جو مسکنسپشن جہاد کے بارے میں پھیلائے جا رہے ہیں تو اس کا خاتمہ ہو سکے تو مولانا مودودی رحمہ اللہ وہ سوت نے ینگ سکولر تھے نوجوان تھے ارلی ٹرنٹیز میں ان کی عمر تھی یہ نائنٹی تھرڈی کا دمانہ تھا اور وہ اس مجلس میں ایک سامے کے طور پر موجود تھے ایک نوجوان سامے کے طور پر موجود تھے اور انہوں نے اس تقریر کو سننے کے بعد ارادہ کیا کہ یہ فریضہ میں انشاءاللہ سر انجام دوں گا اور پھر جو ان کی ایک شہر افاق تصریف ہے الجہاد فی الاسلام کہ جو آج تک ایک حوالہ ہے ایک ریفرنس پوائنٹ ہے جتنے بھی مسکنسپشنز ویسٹ کی طرف سے بنائی جاتی ہیں اس کے خلاف اس کا جواب اس کے اندر موجود ہے جہاد کے بارے میں میڈم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہیں اس لیے میں اپنی بات کو طول نہیں دینا چاہتا میں ایک بار پھر شکر بزار ہوں جناب زفر بختاوری صاحب کا کہ انہوں نے میرے والد محترم جناب قاضی حسین احمد رحم اللہ جو ہمیشہ مسلم وحدت کے لیے کوشا تھے اور ڈاکٹر نجم الدین اربکان جو ترکی کے سامن وزیر اعظم رہے رحم اللہ ان کے ساتھ ایک قریبی دوستی کا تعلق تھا اور وہ دونوں مل کر ہمیشہ مسلم وحدت کی بات کرتے تھے ان کو یاد کرنے کے لیے 
میں ظفر بختاوی صاحب کا مشکور ہوں وہاں پر دعوانا الحمدللہ بہت شکریہ